Herzlich willkommen in unserer Obstanlage, in unserer Apfelanlage, die wir Freiluftlabor nennen. Freiluftlabor, das soll unsere Spielwiese sein, um unkompliziert einfach neue Techniken im Obstanbau, in der Apfelproduktion auszuprobieren. Eine der großen Herausforderungen im Obstanbau ist der Pflanzenschutz, wo wir meist mit direktem Pflanzenschutz, mit Mitteln eingreifen müssen. Und in dieser Anlage möchten wir mit neuen Ansätzen versuchen, Mitteleinsatz zu reduzieren. Wir kombinieren dabei neue Anbautechniken mit mobilen Regendächern, die Regen abhalten sollen und so Pilzerkrankungen vorbeugen sollen. Jetzt wird Ihnen mein Kollege Michi Friedli die Details der anbautechnischen Fragen, die wir hier untersuchen möchten, erklären. Also hier haben wir den Vergleich von verschiedenen Anbau- oder Erziehungssystemen. Zum einen auf, auf dieser Seite sehen wir mal das standardmäßig verwendete Spindelsystem, das eigentlich heute praxisüblich ist. Und auf dieser rechten Seite, bei diesen Reihen, sehen wir auch im engeren Reihenabstand das GYO-System. Das ist ein neueres System, das schon im Südtirol schon seit vielen Jahren erprobt wird und dort auch schon in der Praxis eigentlich schon auf einigen Hektaren praktiziert wird. Das Gyo-System, das kennt man eigentlich aus dem Rebbau. Das heißt, wir haben hier horizontal die Achse und dann gehen vertikal, gehen eigentlich die, ähm, die einzelnen Achsen dann nach oben. Das ist ein, ein schlankes System. Das heißt, wir wollen, wollen wir wirklich eine schmale Fruchtwand hinbekommen. Das heißt, somit haben die Äpfel eigentlich ideale Belichtung. Das heißt, wir bekommen wirklich einheitlich gute Qualität bei den Früchten. Der ganze Pflanzenschutz ist auch einfacher. Es ist auch möglich, dass man zum Beispiel dann ohne Gebläse fährt, entsprechend mit weniger Abdrift. Wir haben auch die Möglichkeit, dass man später vielleicht das mechanisieren könnte, sei das jetzt zum Beispiel im Schnitt oder auch bei der Ernte vielleicht in Zukunft. Beim Gyo-System ist es sicher so, dass man zu Beginn, bis die Kultur etabliert ist, mehr Zeit investieren muss in die ganze Formierung. Also man muss schauen, dass die Triebe nach oben gehen. Man muss auch entsprechend dann selektionieren, gewisse Triebe rausschneiden. Das ist sicher jetzt im Vergleich zur Spindel, zur, zum klassischen Erziehungssystem ist das aufwendiger, aber dann mit der Zeit später ist es eigentlich, man hat da wirklich ruhige Bäume und dann insgesamt dann weniger Arbeiten, die man erledigen muss. Das System, das hat sich eigentlich im, im Südtirol, wurde das entwickelt, ist dort wirklich auch schon in der Praxis angekommen. Es hat einige Produzenten, die da auf mehreren Hektaren das schon praktizieren. In der Schweiz ist es bisher eigentlich noch kaum bekannt. Wir möchten das deshalb auch in unserer Anlage hier am Fiebel in Frick eigentlich als Demonstrationsanlage aufbauen und somit auch den Produzenten zeigen können bei verschiedenen Anlässen und wären auch froh, wenn wir da in Zusammenarbeit mit verschiedenen Produzenten das System an verschiedenen Standorten überprüfen könnten. Auch sicher interessant wird sein, wie sich die verschiedenen Sorten äh, dabei zeigen. Auch aus dem Südtirol haben wir gehört, dass gewisse Sorten die eignen sich da gut für dieses System, andere wieder ein bisschen weniger. Die wichtigsten Herausforderungen im Pflanzenschutz im Obstbau sind Blattkrankheiten durch Pilze verursacht, die entstehen, wenn Regen fällt, wenn die Blätter nass sind. Um diese Situation zu verhindern, möchten wir mit Regendächern arbeiten, mit mobilen Regendächern. Matthias Ludwig, mein Kollege, wird Ihnen nun diese Technik erläutern. Wir stehen hier vor dem ersten Prototyp unseres mobilen Dachsystems, das wir zusammen mit einem lokalen Metallbaubetrieb entwickelt haben und diese Saison zum ersten Mal im Einsatz hatten. Das Ziel ist es, den Regen und die daraus resultierende Blattnässe fernzuhalten von den Bäumen und somit die Pilzinfektionen, die daraus resultieren, weitgehend minimieren können. Wir haben uns aus dem Grund für mobile Dächer entschieden, weil wir wollen, dass die Ökologie und die Interaktion mit der Außenwelt in den regenfreien Perioden erhalten bleibt. Zudem war es uns ein wichtiges Anliegen, dass während der regenfreien Perioden die Landschaftsästhetik erhalten bleibt. Aus unserer Sicht gibt es derzeit auf dem Markt noch keine geeigneten Systeme, weder für ein mobiles Dachsystem, wie auch für das dazugehörige Steuerungssystem. Und aus diesem Grund haben wir uns entschieden, selber aktiv zu werden. Wir haben hierfür eine Steuerungseinheit entwickelt, die über verschiedene Sensoren verfügt und vollautomatisiert die Wetterprognosen einliest und somit das Dach automatisiert öffnen und schließen kann. Weiter vergleichen wir zwei verschiedene Folientypen und dabei interessiert uns zum einen die Lichtdurchlässigkeit und zum anderen die Stabilität der Folie. Nach dem ersten Jahr hat uns das System in der Funktionalität sehr überzeugt. Sogar bei sehr starkem Regen konnten die Bäume trocken gehalten werden und auch bei starken Winterereignissen hielt die Folie und das Gerüst stand. Für einen breiten Praxiseinsatz sind die Kosten derzeit allerdings noch viel zu hoch. Eine weitere Entwicklung von mobilen Dächern wären dann wieder fixe Dächer, allerdings mit Photovoltaik bestückt. Dabei können wir sowohl Regenschutz gegen Pilzkrankheiten wie auch Energieproduktion in der Anlage sinnvoll kombinieren 
und hoffen so weitere Fortschritte in der Obstproduktion erreichen zu können.